ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിഷാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആലു ടിക്കിയും അതിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്ന പുതിന ചട്നിയുമാണ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ സ്നാക്കാണ് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ച ശേഷം സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുക്കറിലിട്ട ശേഷം ഒരു നാല് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഇവിടെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പൊതിനയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പൊട്ടറ്റോ നന്നായി കട്ടയില്ലാതെ കുഴച്ച് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം പൊടിച്ച രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകും പൊതിനയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതിനയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി കുഴച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് കയ്യിൽ നന്നായി എണ്ണ തടവി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇത് പൊട്ടി പിടിക്കും ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയ ശേഷം കയ്യിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആലൂട്ടിക്ക് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ആലൂട്ടിക്കും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് ആലൂട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ആലൂട്ടിക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ആലൂട്ടിക്ക് തയ്യാറാക്കാനായി പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആലൂട്ടിക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ആലൂട്ടിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ തീ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ മെല്ലെ വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ആലൂട്ടിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സൈഡും ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നേരം കുക്കാവണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നായി പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയ എല്ലാ ആലൂട്ടിക്കും ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലൂട്ടിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പുതിന ചട്നിയാണ് ഇനി ആ പുതിന ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പുതിന ചട്നി തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലെ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ പുതിനയുടെ ഇലയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണ്ടെല്ലാം മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് വരും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഏകദേശം അര കപ്പോളം മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ചട്നിയുടെ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത ശേഷം പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തൈര് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എന്നിവ ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം മൊത്തം ഞാൻ മൂന്നും ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇലയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരും കൂടുതൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ തൈരിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ആലൂട്ടിക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് പുതിന ചട്നി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ആലൂട്ടിക്കയും പുതിന ചട്നി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു